ಸಚಿವ ಬಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರಕುಂದ ಪ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವೇ ಆಗದಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಕಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಈಗ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಗಳು ಇದೀಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಬೇಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಏನು ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕಿನಂದು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ನಂತರ ಬಹಳ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಜನರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತನಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮನೆ ಬೇ ಭೇದಗಳು ಇವೆ ಇವು ಏನೇನು ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ತೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ತೊಂದರೆಲ್ಲಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಳಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಮಾಡಿಟಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ
ಇವತ್ತು ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕುಚಿಗೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಚಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ವೈಟ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗಳು ಇದು ಜನರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಈ ಭಾಗದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಾಗೆ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಪಿನ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಪಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮಾಂಡಿಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳು ಗೊತ್ತಾಗ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆಯೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಏನು ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಂತರ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವೈಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಬರ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಜನ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಇದನ್ನು ಏನು ಲಾಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಲಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರುವ ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಏನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳುಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಆತಂಕಗೊಳಗಾಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೋಪ್ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋಪ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಆ ತೆರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಿಲ್ಗಳು ಅವರವರದ್ದೇ ಬ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಎರಕೆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾರು ಹಣ ಇದ್ದವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದವ ಎದುರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏನು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಜನ ಬಳಸುವುದು ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನು ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಗರಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ರಸೋಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜನ ಕಟ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸತ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನ ಹೆಸರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ರೆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲುಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೊರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊರ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಅದೇ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಟಿ ವಿ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಟಿ ವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಒಬ್ಬ ಐದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐನೂರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಳ್ಳುವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ 
ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಕಲ್ಸಂಕದಿಂದ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ತನಕ ಹೋದರೆ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮಾಯವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗು ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೋ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದಲೋ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸಲು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಏನು ಮಳೆ ಒಂದೇ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ಭತ್ತ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಡ್ರೌಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರದೆ ಬರ ಕಾಡೋದು ಮಳೆ ಬರದೆ ಬರ ಕಾಡೋದು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಬೆಳೆಸೋದು ರೈತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೈತ ಕಂಡ ಬರೋದು ಸಹಿತ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತು ಏನು ಆತನಿಗೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತುಮಕೂರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ ತಿಪ್ಟೂರು ಇರ್ಬೋದು ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಬೆಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದವರು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳದ ರೀತಿ ದೇಶದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದುಬೈ ಎಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೆನಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನು ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಲ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಜನರು ಬಡ ಜನರು ತುಂಬಿಸುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಗಂಧ ಗಾಳಿಯೇ ಬಾರದ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋಂಗಿಯೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀವರ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಅವ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ ಕೋಟಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಣ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಡವರ ಹಣದಿಂದ ಇವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಐದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆರಾಮ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಎಜೆಂಡಾ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಇರುವ ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾರು ಬಡವರದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದವರು ಕಲ್ಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎ ಸಿ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಕಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಾಕಲಿ ನಾವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವವರು ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಷ್ಟದವರು ಬಡವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬೂರೆ ದಿನ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ದಿನ ದಿನ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಯಿತು ನೋಟು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಟುಸ್ ಆಯಿತು ಏನು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಶೇಕಡ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಉಳಿದ ಹಣವು ವಿದೇಶಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಆರ್ ಐಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಇಲ್ವ ಅದು ಡೊಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಜನರ ಜನನಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗೆ ಅದು ಆ ಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವಸ್ತು ಆಹಾರದ ವಸ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶೇಕಡ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಐದು ಶೇಕಡವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೇಳು ತನಕ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಏನು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಏಕೆಳಿದರೆ ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಾಲರು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೆಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಬರುವ ಕಮ್ಮಿ
ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಹಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಾರುವ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾರುವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೂ ವೀಲರನ್ನು ಹೊಂದಿತಾನೆ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಟೂ ವೀಲರ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇಂಧನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಕ್ಕರಿಗೆ ಲಿಕ್ಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಜೀವನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದೇನು ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ನಮಗೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಆಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಐದು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ತ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಜನರದ್ದು ಬೇಕು ಬ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಶೇಕಡ ಇವತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಐದುವರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಹದಿನೈದುವರೆ ತನಕಿತ್ತು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಏನು ಈ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅಂತ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥವೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಇದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಶೇಕಡ ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ತನಕ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಐದು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ತೊಡಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಏನು ಐದು ಲಕ್ಷ ಐ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವು ಬಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಶೇಕಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಏಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೀರು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಿರಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸೋ ಮಿಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಮಿಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರ ಖಾಸಗಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಏನು ಆ ಥರನ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೈವೇಟೈಜೇಷನ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪ
ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಆಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ರಾಮ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಈಗ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಏನು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮಾರಾಟದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿ ಬೀಳಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಅದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದು ಮೇ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಯಾರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಆದವರಿಗೆ ಅದು ಲಾಗು ಇಲ್ಲ ಲಾಗು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ವಿನಃ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಹರಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಗಲಿ ಯಾವ ನಾವಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆತ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲಿ ಏನು ಕೊಡಲಿ ನೀನು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆತನ ಏನು ಒಳಗೆ ಗುಣಿ ಚೀಲದ ಒಳಗಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಯ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆತ ಆತನಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತನಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ದಲ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅವನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ದಲ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಹೇಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ವೆರೈಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಿನಃ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಸಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿಯೇ ಇರುವ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವು 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಾಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಈಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐನ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಸಣ್ಣ ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇವಾ ಇವತ್ತು ಐದು ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರು ಇರ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ಏಕೆಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಈ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗದಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಇಂತಿಂಥವರು ಇಂತಿಂತದೇ ಕೊಡಬೇಕಂತಿತ್ತು ಇದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೂ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಹೋದರೂ ಅದೇ ಮಗು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿದ್ಧ ಆವರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮೇಲೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹದಿನೈದು ಶೇಕಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಹೌದೌದು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಣ್ಣ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರದ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನಗಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಹಾಕಿದರೆ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಒಂದು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆ ಥರ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ
ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈಗ ನೀವು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಅಂತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಏನು ಐದು ಶೇಕಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಇವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಆ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ಯಾರದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಸರಾಗ್ತಾನೆ ಅವ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಏನು ಲೀಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋ ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಲಂಸಮ್ ತೆಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಅದನ್ನು ಕಾ ರಿಟೇಲರ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆತನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಿಂದ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಇದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಅರುವತ್ತು ಶೇಕಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರುವುದು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅವರು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಕಲಿಯುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ವತ್ತು ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರ ಫಲಾಯನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಹೌದು ಫಲಾಯನ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಕಾರುಗಳು ಈಗ ಇದ್ದಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತರಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೂ ಜಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ